Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na po ang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng lunes, ikalabing anim ng Oktubre. Base po sa ating latest satellite image, ang bagyo pong si Canon o yung dati pong bagyo natin na si Odette ay uh, naglandfall na po dito po sa may katimugang bahagi po ng Southern China at inaasahan po na susunod na isang at dalawang araw ay malulusaw na rin po ang nasabing bagyo. Samantala, may monitor po tayo ngayon, isa pong tropical depression. Malapit na po ito sa borderline ng Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m., ang layo po niya ay nasa 1,055 kilometers silangan po ito ng Mindanao. Taglay po nito ang malakas na hangin, umabot ng 55 km bawat oras at bukso ng hangin, umabot ng 65 km bawat oras. Ito po ay kumikiros kanluran hilagang kanluran na may bilis na 15 km bawat oras. So hindi po magbabago itong bilis at galaw nitong bagyo pong ito, ay inaasahan po na ngayong araw ay makakapasok din po ito sa Philippine Area of Responsibility kung saan ang ibibigay po nating local name nito ay si Paulo. At inaasahan din po na ngayong araw po ay mag-intensify o lalakas po itong uh, tropical depression na ito at maging isang tropical storm. Sa ngayon po, napakalayo napaka po nito sa ating bansa at wala po itong epekto sa ating bansa. Ang weather system po nakakapekto ngayon ay ang ITZZ o Intertropical Convergence Zone kung saan makakapekto po ito sa Mindanao, sa Visayas, ganun din sa katimugang bahagi ng Luzon. At dahilan po sa ITZZ ngayong araw po, dito po sa Mindanao, ang buong Mindanao ay makakaranas po ito ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog. At dahilan po dyan, ang temperatura po sa Mindanao ay bababa po yan at dito po sa Davao at sa Sambonga ay maaari po itong umabot ng 32 hanggang 30 degrees Celsius samantalang sa Cagayan de Oro ay maaari naman umabot ng 31 degrees Celsius. Dito naman po sa Visayas, ang kandurang kabisayahan ay makakaranas po ng maulap na kalangitan dahil po yan sa ITCC o Intertropical Convergence Zone at maaari po itong makaranas ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkitlat pagkulog. Ang nalalaming bahagi po ng Visayas, ang silangan at gitnang kabisayahan ay magkakaroon lamang po ito ng bahagyang maulap hanggang sa maulap. Ibig sabihin po niyan, kung may mga pagulan man, ito po ay dulot ng mga pagkitlat pagkulog o thunderstorms. At ang temperatura po ay maaari pong umabot dito po sa Tacloban City, maaaring umabot ng 32 degrees Celsius. Ganon din po sa Iloilo City, maaaring umabot ng 32 degrees Celsius. At sa may Metro Cebu, maaaring naman pong umabot ng 31 degrees Celsius. Samantanang dito naman po sa Luzon, ang apektado lamang po ng ITCC ay ang Palawan. At uh, dahilan po dyan, ang Palawan po, ay ang probinsya po ng Palawan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na maaaring magkaroon ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan at pagkidlat pagkulog. Samantalang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng Luzon ay magkakaroon naman ng bahagyang mawalap hanggang sa mawalap. Ibig sabihin po niyan, maganda po ang panahon, maaliwalas, sisikat ang araw, yun nga lang po medyo maalinsangan o mainit. Kaya pagdating ng hapon o kaya gabi, maaari po itong magkaroon ng mga isolated thunderstorms. At ang temperatura po, ang pinakaminit na temperatura ay maaari po rin po umabot ng 33 degrees Celsius doon po sa Tigigaraw at sa Mailawang City. Samantalang dito naman po sa Ligaspi ay maaaring umabot ng 32 degrees Celsius. Sa Metro Manila at sa Puerto Princesa, maaari naman po umabot ng 31 degrees Celsius. Samantala, alamin naman po natin ang kalagayan ng mga baybayang dagat ng ating bansa. Mayroon po tayong gale warning na nakataas at uh, apektado po dito ay ang baybayang dagat ng hilagang bahagi ng hilagang Luzon. Ganon din sa kanlurang bahagi ng hilaga at katimugang bahagi ng Luzon. Ibig sabihin po niyan, mataas pa ang pag-alo ng karagitan sa lugar nito, ipinagbabawal pa ang maglayag sa mga lugar nito, lalo na doon po sa mga maliliit na sasakyang pandagat. At apektado po dito ay mga baybayang dagat ng probinsya ng Batanes, Kalayan, Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Occidental Mindoro, Palawan, Babuyan Group of Island, at hilagang bahagi ng Ilocos Norte. Kaya pa nung nabangit ko karina, maaari pong umabot ng tatlo hanggang apat na metro. Kaya hanggat maaari po, huwag mo nang pumalawat sa lugar nito dahil masyadong mapanganib. Samantalang ang mga baybayang dagat naman po sa Mindanao at sa kan sa kanlurang bahagi ng gitnang Luzon ay maging katamtaman hanggang sa Malon. Ang nalalaping bahagi ng ating bansa, banayad hanggang sa katamtaman ng Pagalon. Para naman po sa susunod na dalawang at tatlong araw na weather forecast, dito po sa Metro Manila, bahagyang maulap hanggang sa maulap mula po bukas, Martes hanggang Huwebes. Ibig sabihin po niyan, maganda po ang panahon. Hindi pa rin po nakakapekto itong bagyo pong Uh, yung pong, yung pong minomonitor nating bagyo na si Paolo kung sakaling pumasok po ito, ibig sabihin po niya sa susunod na tatlong araw ay hindi po makakapekto dito sa Metro Manila. At ang temperatura po ay nasa pagitan ng 24 hanggang 32 ang tas ng sintigrado. Dito naman po sa bagyo, ganun din po bahagyang maulap hanggang sa maulap ang mararanasan mula po Martes hanggang Huwebes. Maganda pa rin po ang panahon, maaliwalis pa rin po yan. 
at ang temperatura po ay nasa pagitan ng 17 hanggang 23 ang taas ng sentigrado. Samantala, dito naman po sa Cebu, bukas po, bagyang maulap hanggang sa maulap. Subalit, pagdating po ng Merkulis at Huwebes, maulap na po ang kalangitan na maaaring magkaroon ng mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Maaaring epekto na po ito ng bagyong si Paulo. Samantala, ang temperatura naman po ay nasa pagitan ng 24 hanggang 31 ang taas ng sentigrado. Dito naman po sa Davao, bukas po hanggang Miyerkules, maulap na po ang kalangitan na mararanasan. May mga pagulan na pong mararanasan dito sa Mindanao, sa may Davao. At ang pagdating naman po ng Huwebes, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap. Ibig sabihin po niyan, mga thunderstorm na lamang pa magpapaulan. At ang temperatura po ay nasa pagitan ng 24 hanggang 33 ang tas ng sentigrado. Dito po sa Kamanilan, sisikat ang araw sa ganap na alas 5.48. Lulubog naman mamayang hapon sa ganap na alas 5.36. At para po sa karagdagang informasyon ungkol sa lagay ng panahon, i-follow lamang po at i-like ang ating Facebook at Twitter, DOST underscore, underscore Pagasa. Hanapin lamang po ang ating YouTube channel, DOST Das Pagasa with the Report, at ang ating official website, www.pagasa.dost.gov.ph. At yan po ang latest ungkol sa lagay ng panahon mula po rito sa Forecasting Center ng Pagasa, Department of Science and Technology. Ang inyong lingkod, Hiner Kitlong. Magandang umaga.